টিউটোরিয়াল শুরু করার জন্য আমার যে ফুটেজ আছে এই ফুটেজটাকে আমি সরাসরি আমার প্রিমিয়ার প্রো সফটওয়্যারটিতে ইম্পোর্ট করে নিব তো ইম্পোর্ট করে নেওয়ার পর এইখানে এইটাতে যদি আমি রাইট ক্লিক করি তাহলে নিউ সিকোয়েন্স ফ্রম ক্লিপে যদি ক্লিক করি তাহলে এইখান থেকে যে ক্লিপটা থাকবে এইটার যেই ফাইলটা থাকবে এই ফাইলের উপর ডিপেন্ড করে এটা ফ্রেম হাইড ওয়েড রেখে একদম ঠিক রেখে এটা নতুন একটা সিকোয়েন্স তৈরি করে নিবে এবং একই সাথে এটাকে ইম্পোর্ট করে নিবে তো এখানে অডিও এবং ভিডিও দুইটা একই সাথে চলে আসছে তো আমরা যদি অডিওটা রিমুভ করতে চাই এই দুইটা এখন লিঙ্ক অবস্থায় আছে তো আমাদেরকে সেখান থেকে আনলিঙ্ক করে নিতে হবে তো রাইট ক্লিক করে এখানে যদি আমরা আনলিঙ্ক করে নিই তাহলে এটা দুইটা ইন্ডিভিজুয়ালি আমরা এডিট করতে পারবো বা মডিফাই করতে পারবো সো আমি এটাকে ডিলিট করে দিচ্ছি তো এটা হচ্ছে ভিডিও তো এই ফুটেজটাকে যদি আমি ডাবল ক্লিক করি তাহলে এই যে সোর্সে চলে আসবে তো এইখান থেকে যদি আমি এইটুকু ধরুন যে মার্ক করলাম আই বা এই যে এইখানে মার্ক এনে যদি প্রেস করি তাহলে দেখুন যে এই 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 অংশটুকু সিলেক্টেড হয়ে আমার বাকি অংশটুকু ডিলিট করে দিয়েছে তো আমি যদি আবার এইখানে রেখে ও প্রেস করি তাহলে দেখুন এই বাইরের অংশটুকু বাদ হয়ে গিয়েছে তো এইখানে যেটা আমরা ড্র্যাগ করে বসাবো মার্ক ইন এবং মার্ক আউট দুটো এই ট্র্যাকটাকে মার্ক করে আমরা যেটাকে এখানে ড্র্যাগ করে বসাবো সেম কাজটা আমরা এখান থেকে এটাকে ডাবল ক্লিক করে এই সোর্সে এনে এখানে মার্ক ইন এবং মার্ক আউট করে নিতে পারি তারপরে এখান থেকে দেখুন যে এই পাশে এই যে রেজো টুল নামে একটা টুল আছে এই টুলটা যদি আমরা সিলেক্ট করি তারপরে ধরুন যে এইটুকু রাখবো এইটুকু রাখবো তো আমরা এই ট্র্যাকটাকে এই ভিডিও ট্র্যাকটাকে আমরা এটা কি করতে পারি ইন্ডিভিজুয়াল করে নিতে পারি বা ডিভাইড করে নিতে পারি এই যে রেজো টুল দিয়ে তো এখানে এখন যদি আমরা ভি প্রেস করি তাহলে ইজিলি এগুলো মুভ করাতে পারি তো আমরা যদি এটাকে কিবোর্ড থেকে মুভ করাতে চাই তাহলে এটাকে সিলেক্ট করতে হবে তো সিলেক্টের অবস্থায় আমাদের অলটা চেপে যে কিবোর্ডের অ্যারোগুলো আছে এই অ্যারোগুলো দিয়ে আমরা উপরে নিচে ডানে বামে সরাতে পারবো তো এটা হচ্ছে আমাদের কিবোর্ড থেকে এটা মডিফাই করা বা কিবোর্ড থেকে এটাকে রিপ্লেস করানোর কাজ এখন হচ্ছে স্পিড অ্যান্ড ডিউরেশন তো আমরা এটা যদি একদম স্লো মোশনে করতে চাই বা স্পিডে করতে চাই তাহলে আমাদেরকে যেটা করতে হবে রাইট ক্লিক করতে হবে রাইট ক্লিক করে স্পিড অ্যান্ড ডিউরেশনে যেতে হবে তো এখানে দেখুন যে স্পিড হান্ড্রেড পার্সেন্ট দেওয়া আছে চোদ্দো সেকেন্ড তো এইটাকে যদি আমরা বাড়িয়ে দিই চোদ্দো সেকেন্ড বিশ সেকেন্ড তাহলে এটাকে এটা ধরুন যে আমি চব্বিশ সেকেন্ড দিলাম তাহলে দেখুন যে এই যে টাইম লাইনটা ছিল এখানে টাইম লাইনের লাস্ট পজিশনটা ছিল এখানে এটা এটা একদম বৃদ্ধি হয় এখানে চলে আসছে তার মানে এটা কি এটা এখন একটু স্লো হয়ে গিয়েছে তো এই কাজটা আমরা এই যে এখানে দেখুন আরেকটা টুল আছে সেটা হচ্ছে রেড স্ট্রেস টুল যেটা আমরা আর প্রেস করে নিয়ে আসতে পারি তো এইটাকে সিলেক্ট করে আমরা সেম কাজটা করতে পারবো যতটুকু আমাদের দরকার ততটুকু আমরা বাড়িয়ে নেব সেম এই যে ডিউরেশনের কাজটা এখান থেকে অটোমেটিক্যালি হয়ে যাবে তারপর ধরুন যে আমার এই যে যে ফুটেজটা আছে এই ফুটেজটাকে আমি ডুপ্লিকেট করে নিলাম তো একটা দুইটা তিনটা তো এই তিনটা ডুপ্লিকেট যদি আমরা একসাথে এখানে ইম্পোর্ট করতে চাই তো আমরা এখানে তাহলে প্রথমে আমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে সিলেক্ট করতে হবে কন্ট্রোল চেপে এই তিনটা আমি সিলেক্ট করে নিলাম তারপর এটাকে যদি আমরা ধরে এভাবে নিয়ে আসি তাহলে এটা একদম নির্দিষ্ট একটা দূরত্বে এটাকে বসিয়ে নেবে এটা প্রথমটা তারপর দ্বিতীয়টা তারপর তৃতীয়টা তিনটা একভাবে বসিয়ে নেবে তো আবার সেমভাবে আমরা রাইট ক্লিক করে এটাকে যদি আনলিঙ্ক করে নিই তাহলে আমরা অডিওগুলো ডিলিট করে দিতে পারবো তো এখন এই যে আমরা যে ট্র্যাকগুলো ইউজ করছি এই ট্র্যাকগুলো একটা দুইটা তিনটা তিনটা ট্র্যাক অলরেডি ডিফল্টলি থাকে আমরা অনেকে মনে করি যে তিনটা ট্র্যাকের বেশি ভিডিও ট্র্যাক ইউজ করা যায় না তো আমরা যদি এটাকে টেনে ধরে চার নম্বর ট্র্যাকে নিয়ে যাই তাহলে দেখুন নতুন চার নম্বর ট্র্যাকটি এখানে ক্রিয়েট হয়ে যাবে অটোমেটিক্যালি আবার এটাকে ধরে যদি আবার উপরে নিয়ে যায় তাহলে এটাকে পাঁচ নম্বর ট্র্যাকে নিয়ে যাবে তো এই ট্র্যাকগুলো এখান থেকে দেখুন এই যে ডান পাশে বাসের মতো আছে এই বাসের এই দুই মাথায় ধরে যদি আমরা টানাটানি করি তাহলে এটাকে ছোট বড় করা যাবে এই যে দেখুন এখন পাঁচ নম্বর ট্র্যাকটা এখন বোঝা যাচ্ছে তো এটাকে ধরে যদি আবার বাসের মাথা ধরে যদি আবার নিয়ে আসি তাহলে এটা বড় হয়ে যাবে এইটাকে প্রিভিউ করবে ভিডিওটাকে প্রিভিউ করে দেখাবে শিফ্ট চেপে যদি আমরা কার্সর ঘুরাই শিফ্ট চেপে অর্থাৎ কার্সরে যেই সার্কেলটা আছে এই সার্কেলটাকে আমরা ইউজ করি শিপ চেপে তাহলে এটাকে সেমভাবে এই এই যে যে বাসটা আছে বাসের কাজটা আমরা এই এভাবে করতে পারি শিপ চেপে মাউসের যে চাকা আছে এই চাকাটাকে যদি আমরা শিপ চেপে ঘুরাই তাহলে সেম কাজটা হবে এখানে এখানে রেখে আর যদি ডান পাশে রেখে এই 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 জায়গায় যদি আমরা রেখে তারপরে শিপ চেপে ঘুরাই তাহলে কি হবে এটা সামনের দিকে যাবে পিছনের দিকে আসবে আর যদি এইখানে রেখে শিপ চেপে ঘুরাই তাহলে এটা কি হবে ছোট বড় হবে এই যে তো এখন যদি আমরা অলটা চেপে ধরে তারপরে মানুষের ওই চা এই চাকাটা ঘুরাই তাহলে কি হবে এটা জমিন এবং জোমা
তো আমরা যদি মার্ক করে আনি তাহলে ওই মার্ক করা মার্ক করা অডিওটুকু এখানে নিয়ে আসবে তো এই অবস্থায় ধরুন যে আমরা এটার স্পিডটা একটু কমিয়ে দিব তাহলে এই যে এই স্ট্রেস টুলটা রেড স্ট্রেস টুলটা সিলেক্ট করে এটাকে টেনে সামনে দিকে নিয়ে আসলে কি হবে এটা এটা একটু স্লো মোশনে হয়ে যাবে তো ধরুন যে এইখানে এইখানে যদি আমি কেটে দিতে চাই তাহলে সি প্রেস করতে পারি বা এই যে এই বাইরের অংশটুকুকে আমি মার্ক করে ডিলিট করে তারপরে এইটাকে আর প্রেস করে এখানে টেনে একদম কাছাকাছি নিয়ে আসতে পারি তারপরে এখানে যদি আমরা রাইট ক্লিক করি রাইট ক্লিক করে অ্যাপ্লাই ডিফল্ট ট্রানজিশন দিই তাহলে কি হবে আমাদের যে ভিডিওর যে ডিফল্ট ট্রানজিশনটা সেট করা থাকবে সেই ডিফল্ট ট্রানজিশনটা এখানে অটোমেটিক্যালি সেট হয়ে যাবে এখানে ক্রস ডিজলভ নামে যে ইফেক্ট আছে এই ইফেক্টটা এখানে ডিফল্ট হিসেবে সেট করা আছে তাই অটোমেটিক্যালি ডিফল্ট হয়ে গিয়েছে তো আমরা আবার এই এদিকে প্রথম দিকেও সেম কাজটা করতে পারি রাইট ক্লিক করে অ্যাপ্লাই ডিফল্ট ট্রানজিশন আবার এখানে যদি করি রাইট ক্লিক করে অ্যাপ্লাই ডিফল্ট ট্রানজিশন तो ये चाहले ट्रांजेक्शनगुल्लो यूज करते हैं जो इफेक्ट पैनल आज इफेक्ट पैनल थे भिडियो ट्रांजेक्शन तपर जो इच्छे मत जो ट्रांजेक्शन यूज करते चाहिए ट्रांजेक्शन एक ही भाव ड्रैक कर नहीं बसिए दीते सेम भाव अडियो जो ट्रैकट आज ये देखो जो ये भिडियो ट्रांजेक्शनर जो और एक आज अडियो ट्रांजेक्शन एखे अडियो ट्रांजेक्शन किस इफेक्ट देव आज तो ये ट्रांजेक्शन इफेक्टगुल्लो चाहिए यूज करतेबाई एकदम कणाई एकदम प्रथम चाहिए यूज करते 